good morning students welcome to all 10th standard subject science lesson breeding and biotechnology the breeding and biotechnology la nama kadaisi class paathadhu gene cloning adhaavadhu gene cloning paathom so ipo paaka koodiyadhu biotechnology in medicine biotechnology in medicine marthuvathil uyir tholinutpaviyal so adha biotechnology in medicine அதாவது மருத்துவத்தில் உயிர் தொழில்நுட்பவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயிர் தொழில்நுட்பவியலில் இந்த மருத்துவத்தோட பங்கு அப்படின்னா இந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் யூஸ் பண்ணி அதான் யூசிங் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் மெடிசினலி இம்பார்ட்டன் வேல்யூபிள் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் பாலிபெப்படைட் தட் ஃபார்ம் த பொட்டான்சியல் ஃபார்மசிட்டிகல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் டிசீசஸ் ஹவ் பின் டெவலப்ட் அண்ட் கமர்ஷியல் ஸ்கேல் அப்போ இந்த பயோடெக்னாலஜி அந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் யூஸ் பண்ணி ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவோம்ல அதான் அந்த ஜீன் கலப்பு அது மாதிரி இந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியர் யூஸ் பண்ணி ப்ரோட்டீன் அண்ட் பாலிபெப்படைடு ரெண்டையும் உருவாக்கலாம் அது உருவாக்கி அதன் மூலம் அது எதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா சில நோய்களுக்கு அதான் டெக்னிக்ஸ் மெடிசினில் இம்பார்ட்டன் வேல்யூபிள் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் பாலிபெப்படைடு தட் ஃபார்ம் அது ரெண்டையுமே உருவாக்குறாங்க ப்ரோட்டீன் அண்டு பாலிபெப்படைடு தட் ஃபார்ம் ஸோ திஸ் இஸ் பொட்டான்சியல் ஃபேர்மசிட்டிகல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் டிசீசஸ் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இந்த மருத்துவத்துறையில் அந்த அதாவது மதிப்பு மிக்க கூடியதுங்கிறது இந்த ப்ரோட்டீன் அண்ட் பாலிபெப்படைடு வணிக ரீதியாக இது நிறைய நோய்களுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அதுதான் அப்போ அந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட் டெவலப்டு இப்போ எப்படி டெவலப் பண்ணுறாங்க ப்ரோட்டீன் அண்டு பாலிபெப்படைடு அப்படின்னா ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸிங் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இதுக்கு முடியும் நம்ம பார்த்தோம் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ மறு இணைவு ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி என்னென்னலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுமே பாருங்கள் எலி லில்லி அண்டு கம்பெனி யுனைடட் ஸ்டேட்டஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டி நைன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிட த கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் ஸோ பை யூஸிங் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்னு இந்த எலி லில்லி அண்டு கம்பெனி ஆஃப் யுனைடட் ஸ்டேட்டஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தொம்போது நைன்டீன் செவன்டி நைனில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்னு இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹீமன் இன்சுலின் அப்போ அந்த ஹீமன் இன்சுலின்ங்கிறது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டயாபட்டஸ் அந்த டயாபட்டஸுக்கு சுகருக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது அதான் இன்சுலின் யூஸ்டு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டயாபட்டஸ் எதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கரை நோய்க்கு தான் சொல்லுவோம் சர்க்கரை ரத்த சர்க்கரை நோய்க்கான சிகிச்சை அப்படிங்கிறது தான் அந்த இன்சுலின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வளர்ச்சி ஹார்மோன் ஹியூமன் குரோத் ஹார்மோன்ஸ் யூஸ்டு பார் த ட்ரீட்டிங் சில்ட்ரன்ஸ் வித் குரோத் டெபிசியன்சி ரொம்ப குள்ள தன்மையாக காணப்படுவாங்கல்ல அவங்களுக்கு இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அந்த வளர்ச்சி ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதான் வளர்ச்சி குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் அவங்களுக்கு இந்த குறைபாட்டினை போக்க நீக்கும் மனித வளர்ச்சி ஹார்மோனை இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் டெவலப்டு டு ட்ரீட் ஹீமோப்ளியா இன்னொன்று வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஹீமோப்ளியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹீமோப்ளியா டிசீஸ் அப்படிங்கிறது ரத்தம் உரையாமைன்னு சொல்லுவோம் என்ற ரத்த உறைதல் குறைபாட்டு நோய் உரையாது அதான் குறைபாட்டு நோய் இதுக்கு ரத்த உறைதல் காரணி அப்படி அப்படிங்கிறத இந்த பயோடெக்னாலஜி அந்த ஆர்டிஎன் டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம சரி பண்ணலாம் ஹீமோப்ளியா என்ற ரத்த உறைதல் குறைபாட்டு நோய் கட்டுப்பாட்டிற்கான ரத்த குறைபாட்டு காரணிகள் உறைதல் காரணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான் பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் டெவலப்டு ட்ரீட் ஹீமோப்ளியா ரத்தம் உரையாமைக்கு இந்த ரத்தத்தை உரைய வைக்கக்கூடிய அந்த ஃபேக்டர் காரணியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஆர்டிஎன்ஏவை டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஸோ அதன் மூலமாக என்ன என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த இப்போ ரத்தம் ஒரு இடத்துல பிளட் கிளாட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக் வரும் இப்போ அதெல்லாம் தவிர்க்கலாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் பிளட் கிளாட்டிங் அப்படிங்கிறது அடுத்து திசு பிளாஸ்மினோஜன் திசு பிளாஸ்மினோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்டிவேட்டார் டிபிஏ அப்படின்னு சொல்லுவேன் டிபிஏ திசு பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டார் இஸ் ஈஸ்டு டு டிசால்வ் த பிளட் கிளாட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் அப்போ இந்த இது ஆக்டிவேட்டார் இது ஒரு திசு பிளாஸ்மோஜென் அண்ட் அதாவது ஆக்டிவேட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திசு பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டார் அப்படிங்கிறது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரத்தம் உரையதலை வந்து டிசால்வ் பண்ணும் கரைச்சிரும் ரத்தம் ஒரு இடத்துல உறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த டெக்னிக் மூலமாக திசு பிளாஸ்மினோ
இப்போ அதன் அதன் மூலமாக அந்த ஹார்ட் அட்டாக் இதை அடைப்பை வந்து சரி பண்ணலாம் இது எல்லாமே அந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் த வேரியஸ் டிசீசஸ் லைக் ஹெப்பாட்டிஸ் பி ரேபிஸ் ஹெப்பாட்டிஸ் பி அண்டு ரேபிஸ் இந்த நோய்க்கு அண்ட் அதாவது அதான் ரெண்டு நோய் வெறி நாய்களின்னு சொல்லுவோம் ரேபிஸ் இந்த நோயை தடுக்கக்கூடிய அந்த தடுப்பூசியை இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அதான் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் த வேரியஸ் டிசீசஸ் அதில் சில அப்படின்னா ஹெப்பாட்டிஸ் பி ரேபிஸ் ரேபிஸுங்கிறது அந்த வெறி நாய்க்கடினால் வரக்கூடியதுக்கு அதுக்கான அந்த தடுப்பூசியை ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி நைனில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி ஹீமன் இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வளர்ச்சி ஹார்மோன் நம்ம வளர்கிறதுக்கான வளர்ச்சி ஹார்மோன் உடலில் சிகரெட் ஆகுதுல்ல அப்போ அந்த க்ரோத் ஹார்மோன் சொல்லுவோம் அந்த ஹார்மோனையும் இதன் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைக்கி வந்து இப்போ இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க வளர்ச்சி அடையல் அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது இதெல்லாம் அந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது டேப்லெட் எடுப்பாங்க வளர்ச்சி அடை அடைகிறதுக்கு ஸோ ரொம்ப காஸ்டானது இதெல்லாம் ஸோ அது ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீன் தெராப்பி ஜீன் தெராப்பி அப்படிங்கிறது ஜீன் சிகிச்சை ஜீன் சிகிச்சை அப்போ ஜீன் தெராப்பி ரெஃபர்ஸ் டு த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஜீன்ஸ் பை த டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்ஸ் இன் டு ஹியூமன் டு ட்ரீட் ஜெனடிக் டிசீசஸ் ஜெனடிக் டிசீஸ் ஆர் டிசார்டர்ஸ் ஸோ இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மனிதனின் குறைபாடு உள்ள ஜீன்களுக்கு பதிலாக திருத்தப்பட்ட அதாவது செயல்படும் ஜீன்களை இடம் மாற்றி நோய்களையும் அதாவது குறைபாடு உள்ளவர்களையும் சரி செய்வது ஜீன் சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜீனை எடுத்துகிட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு நம்ம அந்த அஃபெக்டான ஜீனை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல நியூ ஜீனை கொண்டு போய் வைக்கிறது தான் ஜீன் தெராப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே ஜீனை அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறது அந்த அஃபெக்டடான ஜீனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் வச்சு அந்த வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த செல்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணும் ஸோ அதன் மூலமாக நம்ம அந்த பரம்பரை வியாதி சில குறைபாட்டு நோய்கள் டிசார்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணலாம் ஸோ த ஜெனடிக் மேக்கப் ஆஃப் த பேசன்ட் செல் இஸ் அல்டர்டு யூஸிங் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அப்போ இது வந்து என்ன அல்டர்டு அந்த ஜீனை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக அது அந்த இடத்துல அந்த ஜீனை நல்ல ஜீனை கொண்டு போய் வைக்கிறது அந்த அஃபெக்டான ஜீனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக உள்ள ஜீனை கொண்டு போய் வச்சோம்னா அது அந்த இடத்துல போயிட்டு அதோட ஃபங்க்ஷனை செய்யும் அதன் மூலமாக அந்த டிசீஸ் அந்த டிசார்டர் ஜெனடிக் டிசார்டர் கூட அதில் கியூர் ஆகுது ஸோ அப்போ இதன் மூலமாக ஈஸியாக அந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம ப சரி பண்ணலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்னு எப்போ பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீனில் நைன்டீன் நைன்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஃபஸ்ட் இந்த ரீகாம்பினன்ட் அப்படிங்கிறது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணினாங்க இப்போ எப்படிங்கிறது தெரியுது அந்த அஃபெக்டான டிஃபெக்டிவ் ஜீன்ஸ் அந்த அஃபெக்டான ஜீனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல டேரெக்டாக அந்த ஜ மறுபடியும் கொண்டு போய் நல்ல ஜீனை வைக்கிறது செல்ஸ் அந்த இடத்துல வச்சுட்டோம்னா அது அதோடய ஃபங்க்ஷனை செய்யும் ஸோ அந்த டிசீஸ் வந்து கியூர் ஆகிரும் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் நைன்டீன் நைன்டியில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியாக பயன்படுத்தினாங்க ஸோ அப்போ இது எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் பாடி செல்ஸ் இருக்குது கேமேட் இருக்குது அப்போ எப்படி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜோ சொமாட்டிக் ஜின் தெராப்பி அதாவது சொமாட்டிக் ஜின் தெராப்பி அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஜீன்ஸ் இங்கே அதான் நம்ம பார்த்தோம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஜீன் அந்த அஃபெக்டான ஜீனை வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம நியூ ஜீனை கொண்டு போய் அந்த இடத்துல வச்சு அந்த நோயை கியூர் பண்ணுறது அப்போ இதுதான் சொமாட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னா பாடி சொமாட்டி பாடி செல்ஸ் சொமாட்டிக் மீன்ஸ் பாடி பாடி செல்ஸ் அதனால் சொமாட்டிக் ஜீன் தெராப்பின்னு சொல்லணும் சொமாட்டிக்னாவே பாடி செல் உடல் செல்லேருந்து பண்ணக்கூடியது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜேம் லைன் ஜீன் தெராப்பி அப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இன் ஜேம் செல் கேமிட்டு அதான் ஜேம் லைன் அப்படின்னா கேமிட்டு அந்த டிஃபெக்டான ஜீனை ரிமி ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்கு ஸ்வேம் அதான் கேமிட்டுன்னு சொல்லுவோம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் இதில் பண்ணக்கூடிய ஜீன் தெராப்பி அப்போ இந்த இதில் மெயினாக பண்ணது வந்து ஜீன் தெராப்பி கண்டக்டட் டில் டேட் ஹேஸ் டார்கெட்டட் ஒன்லி சொமாட்டிக் நான் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் அப்போ இதில் மெயினாக டார்கெட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா அந்த சொமாட்டிக் செல் உடல் செல்லில் தான் அந்த ஜீன் தெராப்பிங்கிறது அதிகமாக பண்ணாங்க டார்கெட் பண
may not be carried to be the next generation adutha generation ku idu transfer aagadu epovume marappu panbugal adhaavadhu parambarai panbugal abdingiradhu body cell lende or organism uruvaana adhula parambarai panbugal kadathapadadu gamete moolama or organism uruvaana adhula marappu panbugal kadathapadum idu nama udal cells la idhula senjadhunala idoda panbugal adutha thalaimurai ku kadathapadadu adhanaala da gene may not be carried to the next generation அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் ஜீன் தெராப்பி இப்போ எப்போ பண்ணாங்கிறது இம்பார்ட்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இந்த ரீகாமினன் ஜீன் தெராப்பி அப்படிங்கிறது பண்ணுது ஸோ இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் டூ டைப்ஸ் சொமாட்டிக் ஜீன் தெராப்பி ஜெர்ம்லைன் ஜீன் தெராப்பி சொமாட்டிக்னா பாடி செல்ஸ்லேருந்து பண்ணக்கூடியது ஜெர்ம்லைன்னா கேமிட் கேமிட்லேருந்து பண்ணக்கூடியது அப்போ மெயினாக அவங்க பண்ணது என்னன்னா ஜிம் தெராப்பிங்கிறது சொமாட்டிக் செல்ஸில் தான் நான் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் தான் இந்த ஜிம் தெராப்பிங்கிறது அதிகமாக பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா குருத்தணுக்கள் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா குருத்தணுக்கள் அவர் பாடி இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஓவர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்டு டைப்ஸ் செல் டைப்ஸ் தட் கேன் கேரி அவுட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் அப்போ எத்தனை செல்ஸ் டைப் இருக்குது அப்படின்னா இரநூறுக்கு மேற்பட்ட அதாவது ஓவர் பல்வேறு பணிகள மேற்கொள்ள இரநூறுக்கு மேற்பட்ட அதாவது சிறப்பான செல் வகைகள் கொண்டுள்ளன நம்மளோட உடல் அப்போ நம்ம ஜென்ரலாக திங்க் பண்ணி பார்த்தா என்னென்ன செல்ஸ் இதய செல்கள் இருக்குது குடல் செல்கள் இருக்குது இப்போ அதில் தான் பார்ப்போம் அதாவது நியூரான்ஸ் நெர்வ் செல்ஸ் அப்போ இதில் நியூரான் அப்படிங்கிறது நெர்வ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூரான் ஆர் நெர்வ் செல்ஸ் தட் கேன் டிரான்ஸ்மிட் சிக்னல்ஸ் அதாவது இப்போ இப்போ டச் நம்ம உடம்பில் டச் பண்ணோம்னா அந்த ஸ்டிமுலேஷனை வந்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது எது அப்படின்னா நியூ நெர்வ் செல்ஸ் நம்ம நரப்பில் இருக்கக்கூடிய நெர்வ் செல்ஸ் அந்த நெர்வ் நியூரான் அப்படின்னா என்ன அந்த சக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் த நெர்வ் சிஸ்டம் இந்த நெர்வ் சிஸ்டத்தோட வேலை மற்ற அமைப்பு நெர்வ் செல்ஸ் நியூரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்ன பண்ண எந்த ஒரு சிக்னல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் இருந்தாலும் அந்த நெர்வ் செல்ஸ் அதை அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இப்போ நம்ம உடம்புல இப்படி டச் ஆனால் நம்ம பிரெயினுக்கு தெரியுது அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டுக்குள்ளே அந்த நெர்வ் செல்ஸ் பிரெயினுக்கு அந்த தகவலை எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு அதான் டிரான்ஸ்மிட் த சிக்னல்ஸ் ஆர் ஹார்ட் செல்ஸ் விச் கான்ட்ராக்ட் டு பம்ப் பிளட் அப்போ ஹார்ட் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் சுருங்கி வெறியக்கூடியது அப்போ அது கான்ட்ராக்ஷன் நடைபெறும் போது பிளட்டு பம்ப் ஆகும் பிளட்டு வெசல்ஸுக்கு ஸோ அப்போ அது அதோட செல் அந்த செல்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷனை செய்யுது நெக்ஸ்ட் பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் டு செக்ரீட் த இன்சுலின் கணையம் கணையம் சொல்லுவோம்ல அந்த பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் கணைய செல் வந்து இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணுது இப்போ இதில் முன்னாடி பார்த்தோம்ல இன்சுலினை வந்து நம்ம அந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ரத்த சர்க்கண்டரி நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக பயன்படுத்தலாம் அப்போ எங்கே செக்ரீட் ஆகுதுனா அந்த பேன்கிரியாஸில் அப்போ பேன்கிரியாஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸில் இருந்து தான் அந்த இன்சுலின்கிறது செக்ரீட் ஆகுது ஸோ தீஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் ஆல்சோ இஸ் கால் த டிஃப்ரெண்டியேட்டட் செல்ஸ் ஸோ தீஸ் இந்த செல்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டியேட்டட் செல்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம் நியூர் நெர்வ் செல்ஸ் பார்த்தோம் ஹார்ட் செல்ஸ் பார்த்தோம் பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் பார்த்தோம் இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்டியேட்டட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் in contract to differentiated cells stem cells are undifferentiated or unspecialized mass of cells maarpaada adaiyada adhaavadhu maarpaada adaiyada sirappu cell vagaigalaga maatram adaiyada cellgalin thogupu dhaan the stem cells appdin solluvom kurutanukal appdin solluvom maarpaada adaiyada sirappu cell vagaigalaga maatram adaiyada cellgalin thogupu kurutanukal appa indha kurutanukal la pala vagaigalaga maarpaada adai இது வந்து பல வகைகளாக அதாவது அன்டிஃப்ரெண்டேட்டட் அன்ஸ்பெசலைஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் திஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் த செல்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் பொட்டான்சி அதான் பொட்டான்சி ரெஃபர் டு த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் பேட்ஸ் தட் செல் கேன் அக்வையர் தட் செல்ஸ் கேன் அக்வயர் அப்போ இந்த செல் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது பல வகை செல்களாக மாறுபாடு அடையும் திறன் கொண்டவை அதாவது பல வகை செல்களாக மாறுபாடு அடையும் திறன் கொண்ட ஒரு குருத்தணுக்கள் எண்ணில் எண்ணில் அடங்கா வகைகளாக மாற்றங்களை அடைகிறது எவ்வகையான மாறுபாடு அடைந்த செல்லாகவும் மாறும் போக்கு திறன் என இது மாறு போக்கு திறன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பல வகை செல்களாக மாறு போக்கும் திறன் உடையவை அப்போ பிற வகை வேறுபாடு அடைந்த செல் மாற்றம் அடையும் குருத்தணுக்கள் இது வந்து பல ஒரே செல்ஸ் வந்து பல வகையாக மாறும் சில இது டிஃப்ரெண்டியேட்டடாக வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கருக்கோள ஸ்டேஜில் இப்போ பிற வகை வேறுபாடு அடையும் செல்ஸ் தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த டூ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் டிஃப்
பிற வகை வேறுபாடு அடைந்த செல்லாக மாற்றம் அடையும் கொடுத்தணுக்கள் இந்த கீழே கொடுத்துருக்கிறது பிற வகை வேறுபாடு அடைந்த செல்லாக மாற்றம் அடையும் கொடுத்தணு இப்போ அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது அதாவது அபிலிட்டி டு டிவைட் அண்ட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு மோர் ஸ்டெம் செல்ஸ் பை செல்ஃப் ரெனிவல் செல்ஃப் ரினி சுய புதுப்பித்தல்னு சொல்லுவோம் செல்ஃப் ரெனிவல் அப்படிங்கிறது அப்போ பகுப்படைதல் அதுதான் டிவைட் அப்போ பகுப்படைவதன் மூலம் அதிக எண்ணிக்கையிலான அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதான் இட் அபிலிட்டி டு டிவைட் அண்ட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு மோர் ஸ்டெம் செல்ஸ் பை செல்ஃப் ரெனிவல் அதான் சுய புதுப்பித்தல் மூலமாக அந்த செல்ஸ் நிறைய மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகும் அதில் அப்போ வே அதான் வேறுபாடு அடைந்த செல்லாக மாற்றம் அடையும் கொடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிற வகை செல்லாக அப்போ அந்த ஒரு செல் அப்படிங்கிறது செல்ஃப் ரினிவல் மூலமாக பல வகை செல்களாக அதில் மாற்றம் அடையும் அதிக எண்ணிக்கைகளுக்கான ஸ்டெம் செல்ஸ் உருவாகும் ஸோ ரெண்டாவது அதாவது இட்டு அபிலிட்டி டு கிவ்ஸ் ரைஸ் டு ஏ ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் வித் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் மாறுபாடு அடைந்த சிறப்பு செல்லாக மாறி ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை மேற்கொள்ளக்கூடியது அதான் அபிலிட்டி டு கிவ்ஸ் ரைஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷனை செய்யும் அது மாறுபாடு அடையாது அதான் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபங்க்ஷனை ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை செய்யக்கூடியது அதான் இதில் என்ன சொல்லுவோம்னா மாறுபாடு அடைந்த சிறப்பு செல்களாக மாறி மாறுபாடு அடைந்த அதுலேருந்து நிறையா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆனச்சுல அதான் மாறுபாடு அடைந்த சிறப்பு செல்களாக மாறி ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை மேற்கொள்ளும் திறன் அதில் இருக்குது இப்போ அதில் டை ஸ்டெம் செல்ஸ் குறுத்தணுக்கள் ரெண்டு வகைப்படும் அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா கருநிலை குறுத்தணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கருநிலையில் உருவாகக்கூடிய அந்த குறுத்தணுக்கள் ஸ்டெம் செல்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் அண்டு கல்ச்சர்டு ஃப்ரம் த ஏர்லி எம்ப்ரியோஸ் ஸோ தீஸ் செல்ஸ் ஆர் டெரிவிடு ஃப்ரம் த இன்னர் செல் மாஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டோ சைட்ஸ் ஸோ தீஸ் செல்ஸ் கேன் பி டெவலப்டு இன்டு எனி செல்ஸ் ஆஃப் த பாடி அதாவது கருநிலையில் உருவாகக்கூடியது கருநிலையில் உருவாகக்கூடிய செல்ஸ் என்பவை ஆரம்ப நிலை கரு அதாவது கருக்களிலிருந்து பிறந்து போய்ட்டு வளர்க்கப்படலாம் அப்போ ஆரம்ப நிலை கருக்கள்லேருந்து பெறப்பட்ட அந்த கருக்கோளம் அந்த கருக்கோளத்திலேருந்து பெறப்பட்ட அந்த செல்ஸ் வந்து எந்த வகை செல்லாகவும் மாற்றம் அடையும் இதுதான் அந்த டிஃப்ரெண்டேட்டட் ஸ்டெம் செல்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கல்சர்டு ஸ்டெம் செல்ஸ் மசல் செல்ஸ் பிளட் செல்ஸ் நேரு செல்ஸ் கார்டியாக் செல்ஸ் லிவர் செல்ஸ் அண்டு குடல் செல்ஸ் இன்ஸ்டரல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இண்டஸ்டினல் செல்ஸ் அதாவது இண்டஸ்டினல் செல்ஸ் குடல் செல்ஸ் கல்லீரல் செல்ஸ் இதய செல்ஸ் நரம்பு செல்ஸ் ரத்த பிளட் ரத்த செல்ஸ் அதாவது தசை செல்ஸ் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இதில் வந்து எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது கருநிலையிலேருந்து ஒரு செல்லை எடுத்தால் இதில் எந்த வகை செல்லாக வேணாலும் அது மாற்றம் அடையும் அதான் த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் அண்ட் கல்ச்சர்டு ஃப்ரம் த ஏர்லி எம்ப்ரியோ இந்த எம்ப்ரியோலேருந்து எடுக்கப்பட்டது தி செல்ஸ் டெரிவிடு ஃப்ரம் த இன்னர் செல் மாஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டோசைட்ஸ் அப்போ எங்கேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கருக்கோளத்துலேருந்து தி செல்ஸ் கேன் பி டெவலப்டு இன் டு எனி செல்ஸ் இன் த பாடி எந்த செல்ஸ் ஆகனாலும் இதில் மாறும் உடம்பில் இதுதான் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அதுக்கடுத்து அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் சொமாட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் சொமாட்டிக் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பாடி செல்ஸ் அடுத்த உடல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது அடல்ட்டு அதாவது முதிர் குருத்தணுக்கள் உடலா குருத்தணுக்கள் அதான் அடல்ட் உடல் செல்ஸ் ஸோ இது வந்து திஸ் ஃபவுண்ட் இன் த நியூ நேட்டல் நியூ பார்ன் அண்ட் அடல்ட் பச்சளம் குழந்தைகளையும் முதியவர்கள்லையும் காணப்படக்கூடியது ஸோ திஸ் ஹேவ் த அபிலிட்டி டு டிவைட் அண்ட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு ஸ்பெசிஃபிக் செல் டைப்ஸ் இது வந்து என்ன அப்படின்னா அபிலிட்டி டு டிவைட் பகுப்படையக்கூடியது அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் செல்ஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூட் ஆம்பிளிக்கல் கார்ட் அண்டு போன் மேரோ அப்போ இந்த செல் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செல்லாக தான் உருமாற்றம் அடையும் அதாவது உடலின் குறிப்பிட்ட செல் வகையாக மட்டும் மாறக்கூடியது அப்போ குறிப்பிட்ட செல்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் அந்த ஆம்னியாட்டிக் திரவம் அதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்களா ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூட் ஆம்னியாட்டிக் திரவம் அடுத்து வந்து தொப்புள் கொடி அதாவது ஆம்பிளிக்கல் கார்ட் அடுத்து வந்து எலும்பு மச்சை அந்த போன் மேரோன்னு சொல்லுவோம்ல அதில் காணப்படக்கூடியது அதான் எலும்பு மச்சை குரு அதான் மு போன்ற முதிர் குருத்தணுக்களின் மூலங்களாக விளங்குபவை அப்போ பர்டிகுலர் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் செல் டைப்பாக தான் இது மாறும் அப்போ அந்த ஆம்பிளிக்கல் கார்டு ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூடில் காணப்படக்கூடியது ஆம்பிளிக்கல் கார்டு
this cells can be developed into any cell in the body kutturukangala any cell in the body ana idu vandu particular ah dhaan particular cells ah dhaan adula kaanapadum idha the stem cells types of stem cells ipo nama paathadhu stem cells and types of stem cells paathom appa types ngiradhu neraya kaanapadum udalle kaanapadakudiyadhu thasai cellgal ratha cellgal narambu cell இதயத்த செல் இதயத்த செல்னு சொல்லுவோம்ல இதய செல் அடுத்து கல்லீரல் செல் உடல் செல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இதுதான் எம்ப்ரியானிக் அண்ட் அடல்ட் ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு ஸோ அடுத்த டாபிக் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்